नमस्कार मी भाग्यश्री पाटा मार्केट आणि मी हा सोप्या मराठीतून सुटसुटीतपणे शेअर मार्केट समजावून सांगण्याचा माझा एक उपक्रम आहे काल तेजीला ब्रेक लागला ओळीने आठ दिवस मार्केटमध्ये तेजी होती पण काल मार्केट मंदित गेलं त्याला कारण पॉवेल साहेबांनी केलेलं भाषण किंवा त्यांची बडबड असं म्हणावं असेल तर त्यांनी सांगितलं की मला विश्वास नाही आहे की महागाई दोन टक्क्यापर्यंत खाली येऊ शकेल जी उपाययोजना केली आहे ती कमी पडते आहे त्यामुळे महागाईसाठी आणखी काही उपाययोजना करावी लागेल यामुळं मार्केट पडायला सुरुवात झाली चार तास हमास आणि इस्रायल यांच्या युद्धामध्ये विराम घ्यावा म्हणजे चार तास युद्ध थांबवावं रोज अशी सूचना करण्यात आली आहे कारण बाकीच्या लोकांना जी मदत पोचवायची आहे ती मदत पोचवण्यासाठी काही अवधी हवा आहे आज बॉन्ड इल्ड चार त्रेसष्ट डॉलर इंडेक्स एकशे पाच एक्क्याण्णव तर क्रूड ऐंशीच्या खाली म्हणजे एकोणऐंशी पॉईंट सत्याऐंशी या लेवलला आलं निफ्टीचा जर लेवल पाहायचा झाल्या तर एकोणीस हजार तीनशे एकवीस ते एकोणीस हजार तीनशे एकसष्ट या लेवलमध्ये कुठेतरी बाईंग करता येईल लोएस्ट लेवल एकोणीस हजार दोनशे सत्याऐंशी आणि रेझिस्टन्स लागेल एकोणीस हजार पाचशे सोळा त्याचप्रमाणे बँक निफ्टीमध्ये त्रेचाळीस हजार चारशे चाळीस ते त्रेचाळीस हजार पाचशे अठ्ठावन्न या लेवलमध्ये थोडी थोडी खरेदी करून त्रेचाळीस हजार आठशे सोळा ते त्रेचाळीस हजार नऊशे दहा या लेवलला रेझिस्टन्स लागेल आज फॉरेन इन्व्हेस्टरने एक हजार सातशे बारा कोटीची विक्री केली तर डोमेस्टिक इन्व्हेस्टर्सने एक हजार पाचशे बारा कोटींची खरेदी केली चंबल फर्टिलायझर एम सी एक्स डेल्टाकॉन आणि जी एन एफ सी हे शेअर बॅगमध्ये होते हेल्थ केअर ग्लोबल म्हणजेच मेदांता यांचा रिझल्ट चांगला आला प्रॉफिट रेव्हेन्यू वाढलं मार्जिन मात्र कमी झालं आज ओ एन जी सी महिंद्र अँड महिंद्र कोल इंडिया हिंदालको आयशर मोटर्स एल आय सी बायोकॉन ॲड लॅब्स ग्लेनमार्क फार्मा हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्स हिंदुस्तान कॉपर इपका लॅब ज्युपिटर लाईफ सन टी व्ही टाटा केमिकल्स यांचे रिझल्ट लागते इसाफ स्मॉल फायनान्स बँकेचं आज लिस्टिंग होईल हा शेअर साठ रुपयाला दिला होता आय सी आय सी आय बँकेला आर बी आयने काही अटी लावल्या आहेत आणि या अटींवर आय सी आय सी आय सेक्युरिटीजला शंभर टक्के सबसिडियरी बनवायला परवानगी दिली आहे त्यामुळे आय सी आय सी आय सेक्युरिटीचे शेअर डी लिस्ट होते झी एंटरटेनमेंटच्या रिझल्टमध्ये काही अंशी सुधारणा दिसते प्रॉफिट वायो वाय लेवलवर वाढला आहे रेव्हेन्यू पण वाढला आहे सबस्क्रिप्शन आणि इतर काही सेवा पुरवल्यामुळे रेव्हेन्यू वाढला आहे पण मार्जिन कमी झालं आहे असं कंपनीने सांगितलं टॉरेंट पॉवरचे रिझल्ट चांगले आलेत सुलाचे रिझल्ट चांगले आले बी ई एल यांचे पण रिझल्ट चांगले आले मुद्धूट फायनान्स 
यांचे रिझल्ट अपेक्षेपेक्षा कमजोर आले ॲस्ट्राजेनेका फार्मा यांचं प्रॉफिट वाढलं रेव्हेन्यू वाढलं पण कंपनीला वन टाईम गेन झाला आहे जी आर इन्फ्रा तारा कोटे आणि सज्जी घाट दरम्यान रोप वे बनवण्यासाठी रिट्सनी जी टेंडर्स मागवली होती त्यामध्ये जी आर इन्फ्रा हे लोएस्ट बिडर ठरले हे टेंडर रोप वेचं डिझाईन इंजिनिअरिंग कन्स्ट्रक्शन मेंटेनन्स ऑपरेशन या सगळ्यासाठी आहे ते माता वैष्णवदेवी श्राईन बोर्डासाठी आर टी आय डी म्हणजेच रेट्सनी मागवलं आहे आणि हे दोनशे कोटीचं प्रोजेक्ट आहे आणि बूट या तत्वावर हे प्रोजेक्ट आहे अरविंदो फार्माचा रिझल्ट सुंदर आला मार्जिन प्रॉफिट रेव्हेन्यू सगळंच्या सगळं वाढलं पण ए बी फॅशन आणि रिटेल यांनी मात्र निराशा केली आस्क आस्क ऑटोचा आय पी ओ एक्कावन्न वेळा भरला आहे त्याच्यातला रिटेल कोटा पाच वेळेला भरला आज कुठले शेअर तेजीत राहतील आणि कुठले मंदीत राहतील म्हणजेच ज्या बातम्या आहेत त्यांचा परिणाम कसा होईल हे आपण पाहूया स्टार सिमेंट फोर्स मोटर रॅमको अरविंदो अल कार्गो एच ए एल पी व्ही आर टायगर या साठी कन कलेक्शन खूप छान झाले इंजिनियर्स इंडिया टॉरेट पॉवर शारदा मोटर सुब्रोस टाटा मोटर्स ॲक्शन कन्स्ट्रक्शन इंडियन हॉटेल रामकी इन्फ्रा बी ई एम एल गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ओरिएंट सिमेंट मेट्रोपोलिस लाल पात लॅब सन फार्मा एन टी पी सी अशोक लेलँड बायर क्रॉप सायन्स सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन हे आज सगळ्या शेअरमध्ये तेजीच्या बाजूचा परिणाम दिसू शकतो तर मंदीच्या बाजूचा किंवा शेअर कमजोर होतील असा परिणाम ए बी एफ आर एल पिरामल पेज इंडस्ट्री कॅम्पस सुवेन फार्मा आणि धनलक्ष्मी बँक या सगळ्यावर मंदीच्या बाजूचा परिणाम दिसू शकतो बुद्धूत फायनान्समध्येही मंदी राहण्याची शक्यता आहे कारण त्यांचं नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमी झालं तरी पण मार्केट लहरी असतं लहान मुलांप्रमाणे तर मार्केटमध्ये काय होत आहे हे आपल्याला दिसेलच आणि त्याचप्रमाणे आपल्याला हालचाल करावी लागेल आपल्या डोक्यात असेल हा शेअर वाढेल पण तिथे पाहावं लागेल खरंच वाढतो आहे का का काही बारीक सारीक मार्केटला आवडलेलं नाही आहे आणि त्याच्याप्रमाणे आपल्याला एंट्री एक्झिट दोन्ही गोष्टी स्वीकाराव्या लागतील बघूया काय होत आहे नमस्ते